வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கேனோர்ஸ் டிஎன்பிசி கம்பைன் இன்ஜினியர் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் ஏற்கனவே நான் ஆம்பிடியூர் மாடலேஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதில் ஃபார்முலா அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் இதுவும் மிக முக்கியமான டாபிக் தான் ஆம்பிடியூர் மாடலேஷன் போலவே ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சிக்னல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இதுதான் ஏசி இன்ட்டு காஸ் இன்ட்டு டூ பை எஃப்சிடி ப்ளஸ் கேஎஃப் ஏஎம் டியூட்டர் பை எஃப்எம் சைன் டூ பை எஃப்எம் இன்ட்டு டி இதுதான் வந்து எஃப்எம் சிக்னலோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் தான் மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து பீட்டா ஈக்குவல் டு கேஎஃப் டியூ ஏஎம் டியூட்டர் பை எஃப்எம் இதில் கேஎஃப்ன்றது சென்சிட்டிவிட்டி ஃபேக்டர் ஏஎம்ன்றது ஆம்பிடியூட் ஆஃப் மெசேஜ் சிக்னல் எஃப்எம்ன்றது மெசேஜ் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி சரிங்களா ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷனில் இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் எந்த ஃபார்முலா பேஸ்ட் வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் அடிக்கடி கேட்டுருக்காங்களோ அந்த கொஸ்டினை பார்ப்போம் அதில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் கொஸ்டின் ஸோ எஃப்எம் மாடலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் அது வந்து பீட்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா எஃப் டியூட் பை எஃப்எம் டெல்டா எஃப் டியூட் பை எஃப்எம் இதில் டெல்டா எஃப்ன்றது மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி டிவியேஷன் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி டிவியேஷன் எஃப்எம்ன்றது மெசேஜ் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ரெண்டு வேல்யூமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஜஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மாடலேஷன் இண்டெக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இது ரொம்ப ஈஸியானது ஆனால் அந்த ஃபார்முலாவை நாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் வித் பேண்ட் வித் வந்து கார்சன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிப்போம் பேண்ட் வித் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எஃப்எம் டூ இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எஃப்எம் சில சம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா வேலையை கொடுத்துருப்பாங்க எஃப்எம் வேலையும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எஃப் அதாவது மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி டிவியேஷனும் எஃப்எம்மும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அந்த சமயத்தில் பேண்ட் வித் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ இன்ட்டு டெல்டா எஃப் ப்ளஸ் எஃப்எம் இந்த வேல்யூ போட்டு நம்ம பேண்ட் வித் ஆஃப் எஃப்எம் சிக்னல் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷனில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க முதல்ல இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் எஃப்எம் ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெசிஃபை எ மேக்ஸிமம் டிவியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டு பி ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் கிலோ ஹெட்ஸ் அண்ட் த மேக்ஸிமம் மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஹெட்ஸ் வாட் இஸ் த மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எஃப்எம் எவ்வளோனு கேட்டுக்கங்க பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க இந்த மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு வேலையை கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து மேக்ஸிமம் டிவியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸிமம் டிவியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டெல்டா எஃப்ங்க மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிவியேஷன் வந்து டெல்டா எஃப் அது வந்து செவன்டி ஃபைவ் கிலோ ஹெட்ஸு சரிங்களா அடுத்தது வந்து மேக்ஸிமம் மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அது வந்து எஃப்எம் மாடலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது மெசேஜ் சிக்னல்ன்றது எஃப்எம்ன்றது ஃபிஃப்டீன் கிலோ ஹெட்ஸ் சரிங்களா இந்த ரெண்டு வேலையும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் மாடலேஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலா என்ன பீட்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா எஃப் டியூட் பை டெல்டா எஃப் டியூட் பை எஃப்எம் ஸோ டெல்டா எஃப்போட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் டியூட் பை எஃப்எம் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இங்கே கிலோ கிலோ இருக்குது ஸோ கே கே கேன்சல் ஆகிடும் இது அடிச்சுன்னா அஞ்சு வரும் ஸோ மாடலேஷன் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் நம்மளுக்கு கொடுக்க கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பேண்ட் வித் கால்குலேட் பண்ணுற ப்ராப்ளம் வாட் பேண்ட் வித் இஸ் நீடட் ஃபார் அன் எஃப்எம் சிக்னல் தட் ஹேஸ் அ பீக் டியூஷன் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கிலோ ஹெட்ஸ் அண்ட் ஹேண்டில்ஸ் ஆடியோ சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் டு ஃபைவ் கிலோ ஹெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் பார்த்தா கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ வந்து பீக் டிவியேஷன் பீக் டிவியேஷன் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கிலோ ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெல்டா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிலோ ஹெட்ஸ் டெல்டா எட்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிலோ த்ரீ கிலோ ஹெட்ஸ் டெல்டா எஃப் 
3 k plus 5 k is given. So 2 into 8 is 16. 16 k is given. So freak bandwidth is given. The hits are Frequency bandwidth is given. The hits are So we have the answer is 16 kilohertz. What is the option? Option B is the correct answer. So option B is the correct answer. This is your question. An audio frequency of 15 kilohertz is frequency modulated with a deviation of 75 kilohertz. The resulting bandwidth is. This is the option. 180 kHz, 150 kHz, 210 kHz, 240 kHz. This is ISRO 2009 like a question. So, in this question, solve it. Answer the comment section. If you are to our channel, subscribe, subscribe, share, and share. Your exam preparation is